Welcome sa sip9.com. In this video, ay uh, magko-convert tayo ng percent to decimal and fraction, no? Uh, Pang-apat na ito sa videos natin, no? Ito sa series of videos natin on percent. And I suggest na kung gusto nyong matutunan tung part na to, yung ibig sabihin ng percent, kung saan siya ginagamit, ay panoorin nyo yung tatlong videos. I highly recommend yung tatlong videos na nauna, no? So, makikita nyo yan sa playlist natin dyan. So, we have uh, write 45% as decimal and fraction, no? So, 45% to decimal muna tayo. 45% to decimal, no? So, sabi natin, pag 45%, no? Ang ibig sabihin niya na ay 45 out of 100, di ba? So, 45, pag sinabi mong percent out of 100 yan, di ba? Na-discuss natin doon sa unang video. Pag sinabi mong percent out of 100, so pag sinabi mong 45% is 45 out of 100. So yung 45 out of 100, yun actually yung pinaka fractional representation natin. Tama na ito kaso hindi pa siya nasa lowest terms. And usually pag nagbigay tayo ng fraction, in lowest terms siya. No? So ano kaya ang pwede natin i-divide both sa numerator and denominator ng fraction na ito para... Uh, siya ay maging lowest terms. So, malamang ito ay 5. No? Kung 5 yung iniisip nyo, ay tama kayo. No? So, so, 45 divided by 5 is 9, and 100 divided by 5 is 20. No? So, ibig sabihin, yung fractional representation niya ay 9 over 20. So, nasagot na natin ito, no? yung fraction. Yung decimal na lang hindi. So, sabi natin kanina, yung 45% is 45 over 100. Ibig sabihin, 45 over 100. Ibig sabihin, 45 divided by 100 lang yung uh, decimal representation niya. No? At pag meron tayong ganito, alam natin na pag 100 yung nasa uh, baba, alam natin na uh, nililipat lang natin yung decimal place. Of course, you can divide manually. No? Pero ang pinaka-strategy niyan is to move the decimal place, uh, move the decimal point two places to the left. So pag yung 45 natin, Pag whole number, ang decimal point niya nandito, di ba? Parang 0 yan, di ba? 45.0. So, pag divided by 100, pag dinivide mo sa 100, it's the same as moving the decimal point to the left. Twice, no? Two decimal places. So, magiging 0.45 yan. Or, pag meron tayong decimal number na usually wala naman siyang number dito sa unahan, Di, walang whole number. This is the decimal number. Ito yung whole number sa kaliwa ng decimal point. Usually, nilalagyan lang natin yan ng 0. So, 0 0.45. Yun yung equal, equivalent ng 45%. Yung number 2, ganun din. We have 7.5% as decimal. And again, uh, bago natin i-compute yung decimal, pwede natin i-gawing fraction, no? So, so 75... 75, oh sorry, 7.5% is the same as 7.5 out of 100, no? And pag meron tayong fraction, ayaw natin ng merong decimal place. So, kung kanina, pag nag-divide tayo, inuusog niya sa kaliwa yung decimal point. Pag nag-times naman tayo, inuusog niya naman yan sa kanan. Minumove niya pa kung kanan. So, gusto natin i-move ng isa, kaya magta-times 10 lang tayo. Pag dalawa, times 100. Pag tatlo, times 1,000. So, isa lang yung gusto natin i-move para mag-75. So, magta-times 10 lang tayo dito. And whatever we do on the numerator, uh, whatever we do to the numerator, we also do to the denominator. No? So, 75 over 1,000. Ito na yung pinaka-fraction natin. And I guess, ay alam nyo na hindi ito nakaka-western. No? So, pag-isipan nyo mabuti, pwede nyo i-post yung video. Para mamaya, eh, pag-isipan nyo kung ano bang pwedeng i-divide natin. Okay, post nyo na. So, I assume na na-post nyo, no? So, ang pinaka pwede natin i-divide, pinakamalaking number, the greatest common divisor, is 25, no? So, para magiging 3 over, ano ang 1,000 divided by 25? Ano ba ang 100? Ilang 25 sa 100? Di ba? Apat? So, ibig sabihin sa 1,000, dadagdag lang tayo ng 0, 3 over 40. Ito na yun, no? And lastly, ano ba yung decimal representation niya? 
Nag-75 over 1,000 tayo, di ba? 75 over 1,000. So, ilang zero? Ilang, ilang decimal basis ang usog natin pakaliwa? Tatlo, no? So, galing dito isa, dalawa, tatlo. Yung pangatlo, wala siya. So, lalagyan natin ng zero. Naging 0 0.075. This is equal to 0 0.075. And again, pag may point, decimal point tayo at walang whole number dito, pwede tayo maglagay ng zero. This is 0 0.075. Lastly, what uh, change 160% to decimal and fraction, no? So, 160%, I guess madali na yung decimal mo, no? So, two decimal places magiging 160% is 1.6, no? 1.60, 1, 2. And 1.60 can also be written as 1.6. Ito yung catch dito, no? Pag meron kang decimal places, Tapos yung sa huling digit mo sa kanan ay puro zero. Kahit ilang zero yan, pag wala na siyang digit after ng zero, pwede mo na yung burahin. For example, ito zero. Wala na siyang digit sa kanan. Wala na siyang non-zero digit sa kanan. So, wala na to. These two have the same value. No? And of course, 160. 160 is? 160% is the same as? Percent per 100 yan, di ba? Sabi natin kanina, or uh, out of 100. So, ibig sabihin, 160 out of 100. This is this becomes, pwede natin in lowest terms. Pwede natin 16 over 10. Pwede pa rin, di ba? Divide natin na by 10 dito. Pwede natin siya i-divide by 2. Di ba? Pwede mong divide by 2. So, ilan na? Meron tayong 8 over 5. So, ito na yung pinaka-fraction natin. Or, of course, pwede nating uh, pwede natin yan na uh, i-gawin mixed fraction, no? Pwede natin siyang gawing 1, uh, 8 over 5, this is 1, 1 times 5 is 5 is 3. Tapos, yung remainder natin is 3. So, ito yung whole number. This is the whole number. This is our whole number. This is 1. This is our numerator, yung 3, 3, and then yung 5, yung ating denominator. So, 1 and 3 over 5. Okay? So, yung pinakasagot natin, it's either 8 over 5 or 1 and 3 fifths. So, depende sa teacher nyo. May mga teacher, ayaw, ayaw nila pag improper gusto nila to. Pero pagdating nyo sa college, usually, Okay na to. So, depende. Depende sa inyo. Uh, tanongin nyo yung teacher kapag, pag, pag ano ba, pag uh, palagi bang dapat mixed fraction, pag improper yung final answer. So, pwede nyo tanongin yung teacher nyo. Okay? But again, these are both correct answers. Okay, maraming salamat and uh, gusto kayong imbitahan sa sipline.com yung ating uh, website. And of course, if you want to subscribe to our channel para makatanggap kayo ng email every time may bago tayong video. Pwede, nyo, pwede kayo mag-subscribe dito sa ating channel by clicking the subscribe button below. By the way, pag nag-subscribe kayo, dapat nakalagin kayo sa, sa Google. Okay, maraming salamat and see you in the next tutorial.